ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಧ್ವನಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಾವಿವತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ರೀ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಇದರೊಳಗೆ ಅಡಗಿದವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಪರಿವಿಡಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ರೀ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಪರಿವಿಡಿಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಯಸ್ತೀವಿ ರೀ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಅಥವಾ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಅದ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಅದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರೀ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಹರಿವು ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹರಿವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಮಾನವ ಮಾನವ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಹೌದಾ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಮಾನವ ವಿಚಾರಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾನೆ ರೀ ವಿಚಾರಶೀಲತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹೊರ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ವಿಚಾರಶೀಲತೆ ಅವು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೌತುಕವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಹೊಂದಿದಾನ ಹಾಗಾಗಿ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ಬಂದರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಕಣಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿಕೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ 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 ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣವನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕಳೆದರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ವಿಧಗಳಿದ್ದಾವೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂಥೇಳಿ ವಿಧಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಚಾರಶೀಲ ಮಾನವ ಒಬ್ಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನವ ತನಗೆ ತಿಳಿದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹಾಗೆ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರಶೀಲ ಮಾನವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದದ್ದು ಏನು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ತತ್ವ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಥವಾ ತರ್ಕತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಸೂರ್ಯನೇ ಸುತ್ತತನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನದಿಯ ಹರಿವು ಎತ್ತರದಿಂದ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಈ ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಆ ಹನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋದಾಗ ಈ ರೈನ್ಬೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ರಿ ಆ ಆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರು ಇವರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳು ಬೇರೆ 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 ಹಾಕುವಂತ ಹೋದು ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳೇ ಏನಾದವು ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತ ಆದವು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ವಿಚಾರಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗ್ತದೆ ರೀ ವಿಚಾರಗಳ ವಿಂಗಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ವಾಣಿಜ್ಯ
ವಸ್ತುವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೌಂಡರಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕಲೆಯೊಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ ವಾಣಿಜ್ಯದೊಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಡಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೀಮಿತ ಗಡಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಈ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ತರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಫಿನೋಮಿನಾ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಕತ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವದೊಳಗೆ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದಾವಲ್ರಿ ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೌತುಕಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೌತುಕಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಂತರ ಬರೋದು ಈ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನವಾಗ್ತದೆ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ನೋಡ್ರಿ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತದ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರ ಉದಾಹರಣ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀ ನ್ಯೂಟನ್ನ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತು ಚಲಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ತಾನಂತ ತಾನೇ ಚಲಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓಕೆ ವೆನ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಆರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ ದೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವ ಆ ನಿಯಮಗಳು ಹೆಂಗೆ ಉಂಟಾದವು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ವಿಧಗಳ ಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರು ಈ ನಿಯಮಗಳು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದರಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಶಿಷ್ಯಂದರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಯ್ತು ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯದ ಭಾಗಗಳು ಬೇರೆಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದು ಈ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪ ಕೊಡಬೇಕಲ್ರಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರು ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತ
ಆಗ್ತು ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಂತರ ಈ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಆ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನದ ವಿಕಸನ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದವೋ ಆ ಒಂದು ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋದರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋದರು ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಕಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಚಾರದ ವಿಕಸನ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನದ ವಿಕಸನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಜ್ಞಾನದ ವಿಕಸನಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜ್ಞಾ ಒಂದು ನಿಯಮ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಗಿರಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗುವುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಒಂದು ಆಧಾರ ಏನದಲ್ಲ ರೀ ಒಂದು ಒಂದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಈ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗಿ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ನಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ನಾಲೇಜ್ ಓಕೆ ದ ನಾಲೇಜ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ನೇಚರ್ ಈ ನೇಚರ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನ್ರಿ ಈ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ನಾಲೇಜ್ ಎದುರು ನಾಲೇಜ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೇಜ್ ಇದು ನೇಚರ್ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೇಜ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ನಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ನಾಲೇಜ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ನಾಲೇಜಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಇರಬೇಕಲ್ರಿ ಹೌದಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿರಬೇಕು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಗನೈಸ್ ನಾಲೆಜ್ ನಾಲೆಜ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರಬೇಕು ಸ್ಟೆಪ್ಗಳಿರಬೇಕು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂತ ನಾವು ಹೋಗೋಣಂತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಕತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕುಸ್ತಿ ಪಟು ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುವನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಚಿತ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅದ ರೀ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅದ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮುಂದಿನ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುವಿಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಒಂದು ದಾವೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ತನ್ನ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾವೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಮುಂದಿನ ಒಬ್ಬ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುವ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಆ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುವನ್ನು ಬೀಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಆಗೋದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಕಲೆ ಅವನ ಕಲೆ ಅದು ಅವನ ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲೆ ಮುಂದಿನ ಒಬ್ಬ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುವಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ಕಲೆ ಆಗ್ತದ ಕಲೆನೇ ಬೇರೆ ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇರ್ತದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ
ವರ್ಷದ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮಳೆ ದೋ ಅಂತ ಸುರಿತಾ ಇರ್ತದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸುರಿತದ ಅಂತೇಳಿ ವರ್ಷದ ಆರು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಗಾಳಿ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ರೇನ್ಬೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅದು ಯಾಕಾಯಿತು ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕುತೂಹಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ನದಿ ಇರ್ಬೋದು ಆ ನದಿ ಆ ನದಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದಿಕ್ಕಿ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೇ ಹರಿಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂದು ದಿವಸನೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾವೀಗ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸಾಬೂನಿನ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಮಾಡಿ ಊದ್ಕೊಂತ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ಬಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ರಿ ಆ ಬಬಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ದೂರಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ಆ ಬಬಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಆ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥೈನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಏಳು ಬಣ್ಣವನ್ನು ರೂಪ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಹಣ್ಣಿನ ಮರ ಅದ ಆ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣಾಗಿ ಬೀಳುವಾಗ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬೀಳ್ತದ ಅಥವಾ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಮೇಲೆ ಎಸೆದ ಚೆಂಡ್ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ನೋಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಿಕ್ತು ನೀರಿನ ಹರಿವು ಮಳೆಗಾಲ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲು ಮರದಲ್ಲಿನ ನೀರು ಮೇಲೆ ಏರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀರು ತಂತಾನೆ ಮೇಲೆ ಏರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೋಟ್ರ್ ಪಂಪ್ ಇರಬೇಕು ಅವು ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಂಕಿ ಒಳಗೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತವೆ ಹೌದಿಲ್ರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಗುಣ ಏನು ನೀರಿನ ಗುಣ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತಗ್ಗಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮತಲವಾದಂತಹ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಯಾವುದು ನೀರು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ಅದರಿ ಒಂದು ಮರದ ಮೇಲ್ ತುದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಎಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರು ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಿಂದ ನೀರು ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಹೆಂಗ್ ಹೋಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಹುಡುಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ರಿ ಹಾಂ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗ್ತದ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಏನು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೋಡುವುದು ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದಾವಲ್ಲ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಸೋಮವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಹಾಕ ಅಥವಾ ನೀರಲ್ಲ ಹಾಲು ಹಾಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು ಅದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಕೊಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಾಂತರ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರನಾಗಿ